హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ నాక అయితే లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఓమ్స్ లా గురించి కొంత పరిచయం చూసాము ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఓమ్స్ లా గురించి ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్లో వెళ్దాం సో ఈ ఓమ్స్ లా ద్వారా మనం ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేయదలుచుకున్నామంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనబడే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఈ సూత్రాన్ని మనము చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోదలుచుకున్నాం అనమాట సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్ వై వీఆర్ స్టడింగ్ ఓమ్స్ లా ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ని యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏమంటారంటే సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అని అంటారు అనమాట ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఆర్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఇలాంటి పేర్లు మీరు కొంతమంది ఎవరైనా డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కూడా మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంది అనేది బేసిక్గా ఈ అనాలిసిస్లో ఏం చేస్తారో వాళ్ళంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంది జనరల్గా సర్క్యూట్స్ అంటే సర్క్యూట్ అంటే ఏం చెప్పాము అన్ని రకాల ఎన్నో రకాల మూలకాల యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ అని చెప్పాము ఒక బ్యాటరీ రెసిస్టర్లు కెపాసిటర్లు ఇండక్టర్లు ఈ విధంగా రకరకాల ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి పవర్ ఇచ్చేటివి పవర్ తీసుకునేటివి ఉంటాయి పవర్ ఇచ్చే వాటిని ఏ ఎలిమెంట్స్ అంటాం యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం పవర్ తీసుకునే వాటిని అంటే శక్తిని కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాటిని తినే వాటిని ఏమంటాం అంటే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తామని చెప్పి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం వీటన్నిటి యొక్క ప్రాపర్ ఇంటర్ కనెక్షన్నే మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అని అంటాం సో ఈ రకంగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనేది సింపుల్గా మనం అనుకున్నట్టు ఒక బల్బు ఒక బ్యాటరీ ఉండొచ్చు అయితే చాలా పెద్ద కాంప్లెక్స్గా ఉండొచ్చు సో ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ ఒక ఒకవేళ ఒక కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్లెక్స్ కానీ సింపుల్ నెట్వర్క్ కానీ నెట్వర్క్ ఆర్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి సర్క్యూట్ కానీ ఆ సర్క్యూట్లో ఉండేది ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్లో ఎంత కరెంటు ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అని తెలుసుకునే ప్రాసెస్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమీ లేదు ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అవుట్ వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ ఒక సర్క్యూట్లో ఉన్న రకరకాల మూలకాలల్లో ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న కరెంటు దాని నుంచి వెళ్తున్న కరెంట్ ఎంత దానికి అక్రాస్లో అప్లై చేయబడిన వోల్టేజ్ ఎంత అని తెలుసుకోవడమే సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఈ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకి కొన్ని సూత్రాలు అవసరం అనమాట అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ కొన్ని లాస్ అవసరం అనమాట అటువంటి లాస్లో ఫస్ట్ కేటగిరీలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓమ్స్ లా అనమాట ఓమ్స్ లా అనేది మనకు ఫస్ట్ అది ఫుటింగ్ స్టెప్ అనమాట మనకి పిల్లర్ లాగా అనమాట ఓమ్స్ లా అనేది ఎంత బాగా ఎంత గట్టిగా అర్థం అవుతే మన సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అంత ఈజీగా అవుతుంది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఓమ్స్ లా ఓమ్స్ లా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కిర్చాఫ్స్ లా అని చెప్పేసి ఇంకొక సూత్రం ఉంటుంది కిర్చాఫ్ సూత్రం అని ఈ కిర్చాఫ్ సూత్రంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ సెకండ్ టైప్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ ని కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అంటారు కరెంట్ సూత్రం అంటారు సెకండ్ దాన్ని వోల్టేజ్ సూత్రం అంటారు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అంటారు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ సూత్రం అని కూడా అంటారు తెలుగులో ఈ రెండు ఫుటింగ్ స్టెప్స్ అనమాట ఇవన్నీ వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం మోస్ట్లీ మనం నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అనేవి చేస్తుంటాం అనమాట ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సూత్రాలు అనమాట అండ్ ఇవి ఈ రెండే కాకుండా ఈ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో మనము సర్క్యూట్ని అంటే సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మూలకాలని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాటి యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ చేస్తామన్నాం కదా అవి రకరకాల కనెక్షన్ చేయొచ్చు ఆ కనెక్షన్స్తో కూడా మనకి కొంత డీల్ చేయవలసింది ఉంటుంది అందులో సిరీస్ కనెక్షన్ అని ప్యారల్ కనెక్షన్ అని స్టార్ డెల్టా కనెక్షన్ అని ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనము సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో చూస్తామన్నమాట అయితే మీ జేఎల్ఎం సిలబస్ వరకు కూడా మనకున్న టాపిక్స్ కూడా ఇవే అనమాట నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే దాంట్లో ఈ హోమ్స్ లా గురించి చదువుకుంటాం ఆ తర్వాత వి విల్ స్టడీ అబౌట్ కిర్చాఫ్స్ లా కరెంట్ లా వోల్టేజ్ లా రెండు ఆ తర్వాత ఈ సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్స్లో మనకి వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం ఇంకా చూసుకునేది ఏమి ఉంటుందంటే స్టార్ డెల్టా కనెక్షన్ అని చెప్పి అదొక రకమైన కనెక్షన్ దాని గురించి కూడా మనము చూస్తుంటాం అనమాట రెగ్యులర్గా మన సబ్జెక్ట్లో కూడా మనం ఇప్పుడు మనం డీల్ చేస్తాం దాని మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మన ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి దానికి ఏమైనా షార్ట్ కట్స్ ఉంటే షార్ట్ కట్స్ కూడా మీకు ఎనిహో ఈ వీడియో కోర్స్లో రాబోయే వీడియోస్లో మీకు తెలుస్తుంటుంది బట్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ వీడియో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ప్రతి పదార్థానికి కరెంటుని విద్యుత్ని లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూమెంట్
సరే అయితే ఇక్కడ ఇది ఒక ఫిగ్ ఈ ఫిగర్ చూడండి ఇది ఒక వైర్ అనుకుందాం ఒక వైర్ ముక్క ఒక కండక్టర్ అనుకుందాం ప్రతి కండక్టర్కి కరెంటు పాస్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కండక్టర్ అంటే అదే కదా దేనిలో నుంచి అయితే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ప్రవాహం ఈజీగా వెళ్ళగలితే దాన్ని కండక్టర్ అని అంటాం సో ఈ కండక్టర్లో లేదా ఒక ఏదైనా ఒక పదార్థం కానీ కండక్టర్ కానీ ఇన్సిలేటర్ కానీ ఏదైనా ఒక పదార్థానికి ఖచ్చితంగా సృష్టిలో రెసిస్టెన్స్ అంటూ లేని పదార్థం అంటూ ఉండదు అది ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ పదార్థం చూడండి ఈ పదార్థం ఒక వైర్ తీసుకుంటున్నాం వైర్ అన్నబడే పదార్థాన్ని తీసుకుందాం అనుకుందాం ఈ వైరు సటన్ పొడవు ఉంటుంది కొంత కొంత పొడవు ఉంటుంది లెంత్ ఎన్ని మీటర్లు అనేది పొడవు ఉంటుంది ఈ పొడవుని లెంత్ అని అంటాం మనం ఎల్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్తో తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న వైర్ ముక్క తీసుకుంటున్నాను ఈ వైర్ ముక్క యొక్క లెంత్ ఇంత ఎల్ అండ్ దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటాం అనమాట అంటే దాని సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే నువ్వు ఆ వైర్ని కట్ చేస్తే కనుక మీకు ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క ఏరియా మొత్తం ఓకే దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఉన్నది అనేది దాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటాం అనమాట ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది సమ్ ఏ అనుకుంటున్నాను క్యాపిటల్ ఏ అంటున్నాను దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటే ఎంత ఏరియా అవైలబుల్ ఉంది కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడానికి అని అంటాము ఈ పదార్థం నెక్స్ట్ ఈ వైర్ ముక్కి రకరకాల పదార్థాలతో తయారు చేయబడి ఉండొచ్చు ఒక కాపర్తో కావచ్చు గోల్డ్తో చేయబడచ్చు సిల్వర్ కావచ్చు అల్యూమినియం కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ప్రతి పదార్థానికి కూడా ఈ రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది వేరీ అయితే ఉంటుంది అంటే అది విద్యుత్ని ఏ విధంగా ఎంతవరకు అది ఆపగలదు ఎలక్ట్రాన్స్లోని ఎంతవరకు ఆపగలదు అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఈ సింబల్ అయితే ఉంది ఈ సింబల్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఓకే ఈ సింబల్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాం ఈ రకంగా రాస్తాం దీన్ని రో అంటారు అనమాట రో దీన్ని ఏ రకంగా పిలుస్తారంటే రో అని పిలుస్తారంటే అదొక గ్రీక్ పదార్థం గ్రీక్ పదం అనమాట సో ఒక వైర్ కానీ ఒక పదార్థం కానీ ఈ రకంగా వాటి ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ అంటే వాటిని ఫిజికల్గా చూస్తే నీకు ఈ రకమైన కొలతలు వాటి యొక్క ఫిజికల్ కొలతలతో ఆ దానిలో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉన్నది చెప్పడానికి ఒక ఫార్ములా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఉందనమాట ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పదార్థమే ఉంది ఈ వైరే ఉంది దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని పదార్థం బట్టి రో ఉంటుంది కాపర్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అదొక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కనిపెట్టి మనకి వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి న్యాచురల్గా మనకి సైంటిస్టులు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట కాపర్కి ఒక రకమైన ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది సిల్వర్ కానీ ప్రతి పదార్థానికి రో వాల్యూ అనేది ముందే డిఫైన్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ రో వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏ మెటీరియల్ వాడుతున్నావు ఏ రకమైన పదార్థం వాడుతున్నావు అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది ఈ రో ఇంటూ లెంత్ అంటే దాని యొక్క పొడవు డివైడెడ్ బై ఏ సో ఇది రెసిస్టెన్స్ యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అనమాట అంటే నీకు ఒక వైర్ ఇచ్చి దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా దాని లెంత్ అది ఏం పదార్థంతో తయారు చేయబడిందని అడిగితే నువ్వు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు ఈ ఫార్ములాతోనే మనము లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనే కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అన్నాడు ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్స్లో రాస్తూ ఉండాలి ఓకే ఈ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్లో ఏం చెప్తామనంటే అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ సూత్రాలను పాటిస్తుంది అనేదే లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఈ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ప్రకారం మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే ప్రతి మెటీరియల్ ఏదైనా ఒక పదార్థంలో రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకే రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అని రాస్తాం అనమాట అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ ఈ ఎల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది న్యూమరేటరా డినామినేటరా న్యూమరేటర్లో ఉంది అంటే ఇది ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అంటే దీ అంతా చెప్పడానికి నా మీనింగ్ ఏంది అని అంటే సపోజ్ ఆ పర్టికులర్ వైర్ ఆ పదార్థం ఆ పై వైర్ యొక్క లెంత్ పెరిగింది అనుకోండి రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఏంది పొడవాటి వైర్కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది లైన్ లెంత్ పెంచుతున్న కొద్దికి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అదే దాని మీనింగ్ అనమాట ఇది ఒక సూత్రం రెసిస్టెన్స్ పాటించే ఒక సూత్రం అనమాట నెక్స్ట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో ఏరియా ఇక్కడ ఉంది పైన ఉందా కింద ఉందా న్యూమరేటర్లో ఉంది కింద ఉంది అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఏరియా పెరుగుతుంది అనుకోండి రెసిస్ట
కానీ ఇక్కడ ఏమో రివర్స్ జరుగుతుంది ఇది దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఈ తిరుపతి గురించి ఈ తిరుపతి క్యూ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు ఆ రూము మనం అయితే క్యూ కాంప్లెక్స్ నిలబడి ఆ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో ఆ వరండా ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వరండా చిన్నగా ఉంది జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు జనాలు ఫాస్ట్గా పోతారా స్లోగా పోతారా ఘర్షణ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మన మూమెంట్ అదే రూమ్ మా పెద్ద ఉంది చాలా విశాలంగా వైశాల్యంగా ఉంది వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంది ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది ఆ రూమ్లో ఎంతమంది వచ్చినా కూడా కొంత ఫ్రీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఘర్షణ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంతే కదా ఇది కూడా అంతే అనమాట మనకి ఆ వైర్ యొక్క ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉందంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా ఫ్రీగా వెళ్ళగలవు అదే ఏరియా తక్కువగా ఉందంటే కృషించి ఉందంటే రెసిస్టెన్స్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఆటోమే పెరిగిందంటే ఘర్షణ పెరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ స్లోగా మూవ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం అల్టిమేట్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ ఓకే ఈ రెండు ప్రాపర్టీ మూడో ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే అది ఈ ఫార్ములాకి అతీతం అనమాట ఓకే ఈ ఫార్ములాకి అతీతము ఏంటంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనబడే ప్రాపర్టీ ఈ సూత్రం లేదా ఇది ఒక లక్షణం ఏదైతే ఉందో ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అంటారు అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనబడే లక్షణం అంటే ప్రతి పదార్థానికి ఒక కండక్టర్ కావచ్చు ఇన్సులేటర్ కావచ్చు ప్రతి పదార్థానికి సృష్టిలో అన్నిటికీ రెసిస్టెన్స్ ఉందని చెప్తున్నాము అయితే ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆ పదార్థం యొక్క లెంత్ ఏరియా మాత్రమే కాకుండా అది వర్క్ చేస్తున్న టెంపరేచర్లో కూడా మనం అది ఏ టెంపరేచర్లో పెట్టాం ఆ ఉష్ణం ఎంత ఉంది హీటు దాని మీద మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఈ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూస్ అనేవి అది ఏ విధంగా ఇంక ఏ విధంగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సార్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ అంటే టెంపరేచర్ పెడితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందా టెంపరేచర్ తగ్గుంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా ఏంది సార్ దాని మీనింగ్ అంటే మనకి పదార్థాలు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి రెసిస్టెన్స్ బట్టి అంటే కొన్ని పదార్థాలు ఎలా అంటే టెంపరేచర్ పెడితే రెసిస్టెన్స్ పెడుతుంది అంటే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే విఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మెటీరియల్స్ వేర్ రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు టెంపరేచర్ ఓకే అంటే టెంపరేచర్ పెరిగినా రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గినా రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అలాంటి పదార్థాలు కూడా ఉన్నాయి అనమాట వీటిని ఏమంటారంటే ఓకే వీటికే మరో పేరు ఉంది వీటిని ఏమంటారంటే పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కో ఎఫిషియంట్ అంటారు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కో ఎఫిషియంట్ అంటారు దీన్ని షార్ట్ కట్లు ఏమంటారంటే పిటిసి అంటారు అనమాట ఈ పిటిసి అంటారు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కో ఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగే తత్వం లేదా టెంపరేచర్ తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గే తత్వం వీటిని పీటీసీ ప్రాపర్టీ అంటారు ఈ పీటీసీ ప్రాపర్టీ ఉన్న మెటీరియల్స్ ఏమంటారు అంటే పీటీసీ మెటీరియల్స్ అంటారు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ మెటీరియల్స్ అంటారు వీటికి గల ఉదాహరణ ఏంటంటే సాధారణంగా అన్ని రకాల కండక్టర్స్ కండక్టర్స్ విద్యుత్ ప్రవాహకాలు అని చెప్పాం కదా వైర్స్ అన్ని రకాల మెటల్స్ లోహాలు ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ అనమాట మన ఇంట్లో వాడే కాపర్ అల్యూమినియం వైర్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ మెటీరియల్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటాయి అనమాట పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వైర్ ముక్కు ఉంది దాన్ని ఇప్పుడు ఏ సిరువులో పెడితే దాని రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అది సమ్మర్ సీజన్లో బయట ఎండలు తీసుకుపోతే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఆ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ కండక్టింగ్ మెటల్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు సాధారణంగా అన్ని రకాల మెటల్స్ కాపర్ అల్యూమినియం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ కలిగి ఉంటాయి అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా కాపర్ అల్యూమినియం ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట ఇవి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ కలిగిన మెటీరియల్స్ అనమాట సాధారణంగా మనం వాడే రెసిస్టెన్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంటే ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక రకమైన ప్రాపర్టీ ఏ రకంగా ఈ రెసిస్టెన్స్ అనబడే లక్షణం ఉంటుందంటే రివర్స్ టెంపరేచర్ పెరిగిందంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం ఓకే రెసిస్టెన్స్ యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ టు టెంపరేచర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గిందంటే రెసిస్టెన్స్ పెరగడం అంటే చలి వాతావరణంలో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం ఎండ వాతావరణంలో రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండడం అంటే ఎక్కువ విద్యుత్ని ప్రవాహం చేయడం ఆ ప్రాపర్టీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రాపర్టీ ఉంటే ఏమంటారంటే ఇది పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా
దీన్నే ఎన్టీసీ అని చెప్తాం షార్ట్ కట్గా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ పీటీసీ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ ఎన్టీసీ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే టెంపరేచర్ పెడితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం టెంపరేచర్ తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ పెరగడం అనే ప్రాపర్టీ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణలు దేనిలో ఉంటాయనంటే మనకి కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అని రెండు రక మూడు రకాల పదార్థాలు ఉంటాయని ఒక వీడియోలో చర్చించుకున్నాం కండక్టర్స్ అనేవి పీటీసీ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోవిషెంట్ అంటాము మిగిలిన రెండు నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోవిషెంట్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటాయి అనమాట ఏమంటే అవి ఇన్సులేటర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ వీటికి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోవిషెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సెమీ కండక్టర్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సెమీ ప్రవాహకాలు అర్ధ ప్రవాహకాలు అని చెప్పాము సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంది అది అటు కండక్టర్ కాదు అటు ఇన్సులేటర్ కాదు ఆ విషయం కూడా మనం ఆల్రెడీ ఆ వీడియోలో చర్చించుకోవడం జరిగింది ఏమని చెప్పాను అప్పుడు నేను టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే అదొక ఇన్సులేటర్గా బిహేవ్ చేస్తుంది టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే అదొక కండక్టర్గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎందుకు ఒక సెమీ కండక్టర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమైపోయింది తగ్గిపోయింది రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది అంటే ఎక్కువ కరెంటు పోతుంది కరెంటు బాగా పాస్ చేయగలిగింది దాన్ని ఏమంటాము కండక్టర్స్ అని అంటాము కదా అయితే సెమీ కండక్టర్ అనేది హై టెంపరేచర్స్లో ఎక్కువ ఉష్ణం ఉంటే అదొక కండక్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇదే సెమీ కండక్టర్ ఒకవేళ నువ్వు చల్లటి వాతావరణం తీసుకొచ్చిన అనుకో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదొక ఇన్సులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది అది సెమీ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనమాట అది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అనబడే కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇవి లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట 